I've fallen in love with I love. I love you. El wow. राज्याभिषेक पर समस्याएं समाप्त नहीं होती आरंभ होती हैं किसी व्यक्ति का राजा बन जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है यदि राजा सावधान न रहे तो ये दुर्घटना में भी बदल सकती है और युधिष्ठिर को जो राज्य मिल रहा है उसकी तो सीमा रेखा ही विभाजन रेखा है लेकिन इस मीठी घड़ी में हम कड़वी बातें क्यों करें वास्तविकता तो ये है कि श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ को पांडवों की कर्म भूमि कह दिया है तो उसे पांडवों की कर्म भूमि बनना ही होगा और इसके लिए युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आवश्यक है Thank you. 
प्रणाम प्रणाम माता श्री आरती करके तिलक लगाओ द्रौपदी तिलक आपको लगाना चाहिए माता श्री हाँ और क्या ये केवल तिलक थोड़ी होगा माता श्री ये तो आशीर्वाद भी होगा <laughs> मेरे आशीर्वाद किसी तिलक के अधीन नहीं है पुत्र अर्जुन घर में बहू आ जाने के उपरांत विशेष अधिकारों को माँ और पत्नी के बीच बढ़ जाना चाहिए पुत्र मर्यादा की कुछ रेखाएं खिंच जानी चाहिए जिन्हें सास बन जाने के पश्चात माँ को पार नहीं करनी चाहिए पुत्र यही रेखाएं सुखद घरेलू जीवन की आधारशिलाएं होती हैं आज युधिष्ठिर के माथे पर तिलक लगाना द्रौपदी का विशेष अधिकार है पुत्र जो आज्ञा माता श्री सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा आरती करो पुत्री अब राजा हो जाने के नाते भी द्रौपदी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र युधिष्ठिर द्रौपदी का दायित्व तो तुम पर तुम्हारे भाइयों से अधिक होगा आप केवल पांचाली की बात क्यों कर रही हैं माताश्री क्या आप मेरे ये अनुज और सारा जन समुदाय क्या मेरा दायित्व तो नहीं है नहीं पुत्र युधिष्ठिर मैं तुम्हारा दायित्व तो नहीं हूं भगवान चेष भ्राता श्री को लंबी आयु दे मैं उनका दायित्व तो हूं तुम पुत्रों को मैंने आज द्रौपदी को दिया अब मेरे इन पुत्रों को संभालो पांचाली परंतु मेरे सहदेव का विशेष ध्यान रखना ये आपके पुत्र हैं माता श्री और इन पर आपका अधिकार सदैव ही मुझसे अधिक रहेगा मैं इस परिवार और इसकी परंपरा से भली भांति परिचित भी नहीं हूं आपकी सहायता बिना मैं आपकी धरोहर को कैसे संभाल सकती हूं माता श्री पुत्र भीम अपने भ्राता श्री को राज्यसभा की ओर ले चलो जो आज्ञा माता श्री आप नहीं चलेंगे माता श्री नहीं पुत्री तुम जाओ मैंने तो राज्यसभा देखी ही नहीं जब मैं यहां पहली बार आई थी तो मेरे महाराज अपनी विजय यात्रा को निकल गए थे वहां से लौटे तो तुरंत ही विश्राम के लिए विश्राम वाटिका भेज दिए गए फिर वहीं ऋषि किंदम वाली दुर्घटना हो गई और मेरे महाराज ने वनवास ले लिया तो जो राज्यसभा मैंने महारानी होकर नहीं देखी अब उसे राजमाता होकर क्या देखूंगी तुम जाओ पुत्री आज का दिन तुम्हारा दिन है मेरा हृदय तो अब केवल मेरा तपोवन है मैं वहीं बैठी बैठी तुम सबको आशीर्वाद देती रहूंगी आपने अधिकार दे पुत्र वधु को सौप वृक्ष बढ़े परिवार का दुख न करे प्रको दुख न करे प्रको ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ते न पोषा विश्ववेदा स्वस्ते न स्ताक्षो अरिष्ट ने स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधा ओम भद्रम करणेर्भीषुणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिर्यत्रिंगैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनो बिर्व्यशे मही देवहित यदायु आज तो दुर्योधन को अवश्य आना चाहिए समझा तो आया हूं परंतु आधा राज हाथ से निकल जाने का दुख तो होता है ना आधा राज निकला नहीं मामा श्री आधा राज मिला है ये तो दृष्टिकोणों का मतभेद हुआ ना अंगराज
यदि महाराज की आज्ञा हो तो ज्येष्ठ कुरुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर उपस्थित हो शुभ मुहूर्त किसी राजा के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता है कुलगुरु आयुष्मान भव आओ युवराज आप यहां विराजी आप भी विराजी महाराज अब आप घोषणा कर दीजिए मैं सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की कृपा से हस्तिनापुर राज्य का जन समुदाय सुखी है और राजा न्याय करने का प्रयत्न करता है फिर मैं ताश्री ऋषि भार्गव और बृहस्पति के शिष्य गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम करता हूं कि जो इस राज्य में धर्म ध्वज की भांति है जिनकी कृपा छाया में हस्तनापुर राज फल फूल रहा है फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं इस चंद्र वंश के पूर्वजों को जिनका उत्तराधिकारी होने के अतिरिक्त मुझ में और कोई बड़ाई नहीं फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं हस्तनापुर के नागरिकों को जिन्होंने मेरी नेत्रहीनता को अपना दुर्भाग्य नहीं माना और मुझे अपना पूरा सहयोग दिया आज इन सबको साक्षी बनाकर मैं एक घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर राज्य पर जन्म से मेरा कोई अधिकार नहीं था मैं अपने प्रिय अनुज पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज कर रहा हूं इसलिए मेरा हर निर्णय वास्तव में अनुज पांडु का निर्णय है तो मैं अनुज पांडु की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हमारे पिताश्री का यह राज्य दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए एक भाग अनुज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र प्रिय युधिष्ठिर को मिले और दूसरा भाग मेरे उपरांत मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को इसलिए आज अपने पूर्वज ययाति का राज खांडवप्रस्थ युधिष्ठिर को दिया जाता है और बच जाने वाला हस्तिनापुर राज्य का दूसरा भाग मेरे पास रहेगा ताश्री भीष्म महामंत्री विदुर और इस राज्य के अन्य सदस्य इस निर्णय से सहमत हैं पांडु पुत्रों की नंसाली यदुवंशियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है मेरी ये प्रार्थना है कि युधिष्ठिर और उसके यश से खांडो प्रस्त स्वर्ग बन जाएगा और मेरी ये कामना है कि पुत्र युधिष्ठिर मेरे जीवन काल ही में राजसूय यज्ञ भी कर लेगा मुझे विश्वास है कि युधिष्ठिर के धर्म काल में और उसके राज्य में उसके मित्र सुरक्षित रहेंगे और जीवन का हर सुख भोगेंगे यदि महाराज की आज्ञा हो तो राज्यभिषेक का कार्य आरंभ हो आज्ञा तो 
आप देंगे ताजी महर्षि वेद व्यास पधार रहे हैं आयुष्मान भव चिरंजीवी भव यशस्वी भव प्रणाम ऋषि व्यास ये अंगराज कर्ण है त्रिलोक में जो भी कुछ ज्ञान रखता है वह इस महान योद्धा को जानता भी है और पहचानता भी है तुम बड़े भाग्यशाली हो शकुनी कि तुमने इस महान योद्धा के युग में जन्म लिया है आयुष्मान भव प्रणाम ऋषि प्रणाम ऋषिवर प्रणाम नहीं देव की नंदन परिणाम कहो आयुष्मान भव भविष्य ऋषिवर अखंड सौभाग्यवती भव प्रणाम ऋषिवर अपना अधिकार पाओ जीवन एक सागर है पुत्र और इसको मथना तुम्हारा कर्तव्य है किंतु ध्यान रहे मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत के साथ साथ विश्व के उत्तराधिकारी भी तुम ही हो आपने पांचाली को कोई आशीर्वाद नहीं दिया ऋषिवर इसकी आत्मशक्ति को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है अपने केश का ध्यान रखना पुत्री महाराज प्रणाम ऋषिवर तुम अपना स्थान न छोड़ो राजन बैठो मैं तो यहां केवल युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक देखने आया हूं तो फिर ये कार्य आप ही के हाथों से क्यों न हो ऋषिवर नहीं गंगा पुत्र मुकुट पहनाना या मुकुट उतारना मेरा कार्य नहीं है ये विशेषाधिकार तो कुलगुरु का है परंतु आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए नहीं राजन मेरे लिए यहां कोई स्थान नहीं है शुभ कार्य में विलंब क्यों कृपाचार्य खांड प्रस्थ बड़े उतावलेपन से युधिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहा है यशस्वी भव सक्षम भव न्यायकारी भव तुम अपने भाइयों को लेकर खांड प्रस्त अवश्य जा रहे हो पुत्र परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखना खांड प्रस्त भी मेरे हृदय की सीमा के भीतर ही है प्रणाम ज्येष्ठ महताश्री 
मैं आज चंद्रमौली भगवान शंकर से केवल एक ही वरदान मांगती हूं पुत्र कि इस राज्य का विभाजन भले ही हो गया हो परंतु इस राज परिवार का विभाजन कभी ना हो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ज्येष्ठ माता श्री और यदि आपके आशीर्वाद का हाथ मेरे शीश पर रहा तो मैं इस परिवार का विभाजन कभी नहीं होने दूंगा भगवान करे तुम्हारे जीवन की हर रात पूर्णिमा की रात हो और तुम्हारे भाग्य की अमावस की सारी रातें मुझे मिल जाए क्योंकि मैंने तो अंधकार में जीना सीख लिया है प्रणाम ऋषिवर मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं राजन क्योंकि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए न होता तो मैं यहां आता ही क्यों प्रणाम पिताम इस राज्य के साथ मेरा विभाजन भी हो गया है पुत्र जन समुदाय के अधिकारों उनके जीवन और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करना पुत्र के आने वाले कल का इतिहास तुम पर गर्व कर सके तुम हमारे गौरवशाली अतीत की धरोहर भी हो और उत्तराधिकारी भी तो एक क्षत्रिय की भांति उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का जीवन जीने के लिए नहीं होता क्षत्रिय का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए मर जाने के लिए होता है प्रणाम गुरुवर तुम पांचों भाई गुरु का गौरव हो इसलिए महाराज युधिष्ठिर मैं आज आपको शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ाता हूं क्षत्रिय को रणभूमि की ओर तभी देखना चाहिए जब कोई और मार्ग उसे खुला हुआ दिखाई ना दे रहा हो केवल विजय ही क्षत्रिय धर्म नहीं है युद्ध केवल जीवन मूल्यों और शांति की रक्षा के लिए ही करना चाहिए मुझे विश्वास है कि तुम कभी क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं करोगे मैं आपको वचन देता हूं गुरुवर कि मैं सदैव क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा तो फिर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करो प्रणाम कुलगुरु यशस्वी बाबा सौभाग्यवती बाबा प्रणाम काका श्री तो क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगे काका श्री यहां इस राज्यसभा में मैं आपका काका श्री नहीं हूं महाराज मैं हस्तनापुर का महामंत्री हूं और उस नाते में केवल अपनी शुभकामनाएं भेंट कर सकता हूं आपका आशीर्वाद लिए बिना तो मैं जा नहीं सकता काका श्री तो फिर मैं आशीर्वाद लेने वहां आऊंगा जहां आप हस्तनापुर के महामंत्री ना होंगे बल्कि हमारे काका श्री होंगे मैं तीन माओ का पुत्र हूं पहली मां महारानी कुंती दूसरी मां महारानी गांधारी और तीसरी मां यह हस्तनापुर नगरी आज 
इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तीसरी मां हस्तनापुर नगरी को प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहा हूं मैं खांडव प्रस का राजा अवश्य हो गया हूं परंतु पुत्र तो मैं हस्तनापुर का ही हूं ये कथा अब पांडवों की कर्मभूमि खांडव प्रस्थ की ओर जा रही है ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के जत्थे भी साथ हैं क्योंकि वे जानते हैं कि युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर की आत्मा भी खांडव प्रस्थ जा रही है श्री कृष्ण और हलधर बलराम द्रोणाचार्य कृपाचार्य गंगा पुत्र भीष्म भी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं और महर्षि व्यास तो खैर हैं ही कि यदि वही नहीं होंगे तो भूमि पूजन करवाएगा कौन इन सब के साथ साथ स्वयं मैं भी दबे पांव उसी ओर जा रहा हूं कि ये देखूं तो कि श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ को पांडवों की कर्मभूमि बताया क्यों है क्योंकि वो तो बस यूं ही कोई बात कहते नहीं और इसका केवल एक अर्थ है कि वहां अवश्य ही कोई चमत्कार होने वाला है श्रम और प्रकृति का ये संघर्ष तो देखने योग्य होगा अरावली की निर्दयी पहाड़ियां तलवों का लहू चाटने वाले कीकड़ के वन बांझ भूमि इस उजड़ी हुई बांझ और निर्दयी भूमि को देख कर तो स्वयं इंद्र भी चकरा जाएं। मेघदूत भला इस जलती तपती भूमि के लिए क्या संदेशा ला सकते हैं परंतु देवलोक के वासी परिश्रम क्या जाने ये तो केवल मनुष्य का विशेषाधिकार है और प्रकृति ये बात जानती है इसलिए खांडव प्रस्थ की हर चट्टान में जैसे आंखें उगाई हैं हर पेड़ जैसे बाहें फैलाए आने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है गर्म हवा उनके स्वागत के लिए बगुलों को आगे भेज रही है नागवंशी और असुर जातियों के लोग अपने तीर कमान संभाले ताक में बैठे हैं क्योंकि वे अपने क्षेत्र में किसी को पांव जमाने नहीं देंगे मैं तो ये पूछ रहा हूं कि महाराज ने अनुज पुत्रों को यह आशीर्वाद दिया या शाप चुप्पी साधे खड़े देखते जाओ देखते नहीं कि स्वयं भीष्म जी सिर झुकाए खड़े हैं उनकी तो पूछो ही मत उनके गले में तो प्रतिज्ञा का फंदा पड़ा हुआ है पूजनीय तो हैं पांडु कुमार ज्येष्ठ पिताश्री ने जो दे दिया उसे स्वीकार कर लिया देख लो है किसी के माथे पर चिंता की देखा ऐसी लगी अपनी कर्म भूमि यही कर्म भूमि अब हमारी पूज्य भूमि भी है केशव अब रहा यह प्रश्न कि यह कैसी लगी तो एक दिन की बात सुनो जब हम छोटे छोटे थे गुरुवर ने हम सबकी परीक्षा के लिए एक वृक्ष पर यंत्र पक्षी को हमारा लक्ष्य ठहराया और हम सबसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है 
हम सभी ने गुरुवर के इस प्रश्न का उत्तर दिया मैंने भी दिया मुझे उस पक्षी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और एक ऐशा आज भी वैसा ही दिन है ये सब पंजर धरती कीकड़ के वृक्षों और पहाड़ियों की बातें कर रहे हैं और मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि कहां है पहाड़ियां किधर है कीकड़ के वृक्ष कौन सी बंजर धरती मुझे तो मुझे तो आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है केशव कुछ भी नहीं तो हे पार्थ इंद्रदेव को सादर प्रणाम करके अपना कार्य आरंभ करो जो आप क्या विजय हो अर्जुन विजय हो इंद्र तुम्हारी सहायता करे सूर्यदेव तुम्हें आशीर्वाद दे भूमि पूजन करने के पश्चात कार्य आरंभ करो बस तुम्हारा यश बढ़े पुत्र
धर का हल चला भूमि पर चला भूमि पर चले पार्थ के बाण प्रखर कर झरे भूमि पर बादल झर झर बंजर बनता चला हरा थल हो बंजर बनता बना मरुस्थल अनुपम उपवन जगा जगा उद्यान मनोहर उद्यानों में स्वच्छ सरोवर आइए महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए अभी आपको आज्ञा कैसे दे सकते हैं भला 
अभी तो हमने अपना आभार भी प्रकट नहीं किया मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है राजन और कर्तव्य पालन आभार का अधिकारी नहीं होता प्रणाम प्रणाम देव शिल्पी आइए महाराज तो महाराज को अपनी कर्म भूमि कैसे लगी मेरी कर्म भूमि तो आपकी कृपा है वासुदेव नहीं महाराज किसी की कृपा किसी की कर्म भूमि नहीं हो सकती अपनी कर्म भूमि के पत्थर तो मनुष्य को स्वयं ही तोड़ने पड़ते हैं फिर उसमें अपने श्रम की खाद डालनी पड़ती है और फिर उसमें अपने स्वप्नों के बीज छीटने पड़ते हैं आपने राज्य तो स्थापित कर लिया महाराज अब इस राज्य की रक्षा के विषय में सोचना आरंभ कीजिए क्या वे लोग हमें यहां भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे लेने क्यों नहीं देंगे मैं तो हस्तिनापुर जा ही रहा हूं दुर्योधन को मैं समझा दूंगा वो तो बहुत ही सुशील स्वभाव का है तो क्या दाऊ आप द्वारिका नहीं चलेंगे अब तुम बड़े हो चुके हो कृष्ण मेरी उंगली पकड़ के चलना छोड़ दो मैं तो बुआ से आज्ञा भी ले चुका हूँ आज्ञा ले चुके हैं तब तो अवश्य जाइएगा मैं तो कहता हूँ कि भीम भी मेरे साथ चले दुर्योधन के रसोई का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है मैं तो यही ठीक हूँ दाऊ दाऊ भोजन के समय हम लोगों को याद करना मत भूलिएगा हाँ मुझे क्या अपनी भूख मारनी है जो तुम्हें याद करूंगा आपने राज्य की सुरक्षा की बातें क्यों छेड़ी थी राजनीति का एक अध्याय यह भी है अर्जुन कि आसपास के राज्यों से मैत्री संबंध बनाए जाए परंतु यदि कोई राजा मित्रता स्वीकार ना कर रहा हो तो उसके पिछले द्वार खटखटाने के लिए भी कोई मित्र बना लिया जाए कि उसकी दोनों सीमाएं असुरक्षित रहें तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए विवाह की गांठ बहुत ही दृढ़ और बलिष्ठ होती है परंतु यह भी आवश्यक है कि गंधार नरेश शकुनी को तुम्हारी इस योजना का पता ना चले इसलिए अकेले निकलने का प्रयत्न करो क्योंकि यदि सेना लेकर निकलोगे तो यह बात छिपी नहीं रहेगी इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ तुम लोगों की कथा का अंत नहीं है यहां तो केवल एक अध्याय समाप्त हुआ है परंतु इस शांति से धोखा न खाओ पार्थ इस सन्नाटे के उस पार जो आंधी बन रही है उसकी आहट सुनो आंधी हां दुर्योधन के घायल अभिमान की आंधी अपमानित होकर रहे शत्रु जहा चुप चाप वही मौन तूफान की है पहली पदचा राज न जी तो जीत लो अपने हित के मीत मीत बढ़ेंगे प्रीत से वही सही है जी करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत